was accepting him everybody was were rejecting him but even though he was seeing he was undergoing all kind of hostility he was not put his soul down put his spirit down put his father down he was always head up praise the lord praise lord today your heads also should up amen praise the lord praise the lord you need not worry you need not get uh, uh, disappointed discouraged you go ahead because it is your call he is your personal god amen he will take care of everything he tells clearly always first uh, uh, james chapter 4 verse 7 he says uh, that i am caring for you you need not worry because i am here to care care about you why are you caring about what about the thing, what, what are the things happening around you in first uh, uh, the, he is clearly telling that you how you need not fight again about your sinfulness you fight with uh, worldly uh, the, uh, the uh, fight with fight along with me to put the set and down totally Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Verses Hallelujah. four also, sister, for Hebrew chapter twelve. In your 12. struggle. Ah, uh, uh, in your struggle against sin. Against sin. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In this struggle of the uh, the the sin, you have to take your fight seriously. Praise the Lord. Praise the Lord. You have to fight by shedding your blood. In the sense, what you have to take this fight seriously. And it is not my fight. This is this alone is not my fight. I have some other fights also along with my Savior. So my fight on this earth, it is not. See, how long if I fight for my sin, my own, my own weaknesses? How, how? When will you do the work of God? What He has given to you? Go forth and tell, proclaim the good news to the world. When will you proclaim the good news? Praise the Lord. Praise the Lord. To the ends of the earth, God soul so trust. you trusted you and me to proclaim the good news but what we are doing still we are fighting with our own weaknesses our own sinfulness how when will you and me go to the world and proclaim his good news praise the lord praise lord hallelujah. hallelujah this is what god is asking you and me my dear children of god today let us realize that what is our real fight are we fighting with the the final word kindly final word you can read ephesian chapter 6 ephesian chapter 6 verses 12 ephesian chapter 6 verses 12 <clears throat> for your struggle ah. is not against enemies ah. of blood and flesh ah your your struggle is not against your own people those who are around you you may think that that person is against me that this person is against me that no 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 that is not your fight flesh and blood means what the human being around you your fight is not uh, against the people around you in your community or in your family husband may think that uh, why my why my 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 enemy is wife wife may think it that uh, husband is my wife my mother in law is my uh, na, very big uh, big enemy praise the lord Praise the Lord. No, your fight is not belong to this world. Praise the Lord. Praise the Lord. Ah. But against the rulers, ah. against the authorities, ah. against the cosmic powers of this present darkness. Yes. Against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Praise the Lord. Praise the Lord. See, your standard is different. Yes. You have to fight with the rulers. No man. You have to fight with the cosmic powers. where the satan is going job chapter 1 he is uh, he told clearly that uh, satan is going up and down huh? left and uh, right uh, he was roaming everywhere that fellow you have to fight with praise the lord praise the lord all the cosmic powers you have to fight with uh, along with jesus christ when jesus christ in daniel chapter daniel chapter 10 he was telling that uh, nobody is with me to fight only michael the archangel is uh, uh, accompanying me to fight with praise the lord praise the lord but now today let us all 
let us let all the christian the people those who believe in jesus christ the born again christians you and me are are also called to fight with the kingdom of this uh, the the darkness and we are the people of the light and god will take care of your family and your life everything you just put all your burden put all whatever you are undergoing in the day to day life but you your fight is not with us with this world your fight is not with this people you put everything upon him and you go and join jesus and fight against the evil spirit and the satanic powers of the world amen andaru andaru ipudu manamu devunni aaradhinchataniki modalu padtam దేవిని సన్నిధిలో ఉన్న మనము ఆ యొక్క దైవాత దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి గణపరచడానికి దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని దేవునితో గడపడానికి దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దేవుణ్ణి కీర్తించడానికి ఇదిగో దైవాత దేవుడు మనలందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఇంతవరకు కాపాడి మన నడిపించిన ఆ యొక్క దైవాత దేవుడు గడిచిన సంవత్సరం అంతయు మన యొక్క కన్నీటిని తొలగించి మన యొక్క బాధలను తొలగించి ఆ యొక్క దైవాత దేవుడు మన నడిపించి ఉన్నాడు కనుక ఆ యొక్క దైవాత దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించుదాము మన కన్నీటిని తొలగించి మన యొక్క బాధలన్నిటిని కూడా తొలగించిన ఆ యొక్క దైవాత దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించుదాము ఒక్క నిమిషం దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి మనమందరము యొక్క పాట ద్వారా దేవుణ్ణి స్థుతించి గనపరచుదాము నా కన్నుల కన్నీరు తుడచిన అవును ప్రియ సోదరి సోదరులారా గడిచిన సంవత్సరం అంతయు ఎంతో మంది అనేక విధాలుగా కష్టాలలో ఉన్న బాధలలో ఉన్న శ్రమలలో ఉన్న కాని దేవుడు మాత్రము మన యొక్క ప్రతి ఒక్క బాధలలో ప్రతి ఒక్క శ్రమలలో ప్రతి ఒక్క ఆటంకాల మధ్య ప్రతి ఒక్క నిందల మధ్య మన కన్నీటిని తొలగించి మనలను నిలిపించి మనలను గెలిచే విధముగా ముందుకు నడిపించాడు కనుక ఆ యొక్క దేవాదేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించుదాము కన్నుల కన్నీరు తుడచిన ఏ సయ్యకే సయ్యకే ఆరాధన ఆరాధన కన్నుల కన్నీరు తుడచిన ఏ సయ్యకే ఆరాధన ఆరాధనా 
దేవుడు మనతో ఉండాలని తన యొక్క దీవెనలను తన యొక్క ఆశీర్వాదములను యొక్క నూతన సంవత్సరములో మెండుగా మెండుగా కురిపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క దేవుడిచ్చిన యొక్క దీవెనలతో దేవుడిచ్చిన క్లూతన సంవత్సరములోన మనము ఎలా జీవించాలి నూతనమైన మనసుతోన నూతనమైన హృదయముతో నూతనీకరించబడిన జీవితము ద్వారా మనము యొక్క సంవత్సరములు ఎలా జీవించాలని యొక్క సత్యాన్ని మనము ధ్యానించుదాము ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఎంతోమంది రాజులు పరిపాలించారు వారిలో దేవునికి విరుద్ధముగా నడుచుకున్న వారు ఉన్నారు దేవునికి అనుకూలముగా నడుచుకున్న వారు ఉన్నారు దేవునికి అనుకూలముగా నడుచుకొని వారి జీవితంలోన ఎంతోమంది రాజులు వారి యొక్క జీవితాన్ని దేవునికి సంపూర్తిగా అర్పించుకొని దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క కాలాన్ని దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క సమయాన్ని దేవుని కొరకు వెచ్చించి వారి జీవితంతటిని కూడా దేవునికి సమర్పించడం ద్వారా వారి జీవితంలోన ఎన్నో మేలలను అనేక విధాలుగా దేవులను పొందుకున్నారు అటువంటి రాజులలో ఒకడు ఇజ్కియా రాజు 
ఆ యొక్క ఇజ్గే రాజు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు రాజుగా ఎన్నికైన తర్వాత ఆయన ఏమి చేశాడు తన యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని ఏ విధముగా ప్రారంభించాలని మనము చూసుకున్నట్లయితే రెండవ రాజుల దినచర్య గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన పలుకుతున్నది రెండవ దినచర్య రాజుల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన పలుకుతున్నది ఆయన తన జీవితాన్ని దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని దేవుడిచ్చిన తన యొక్క జీవితాన్ని ఎలా ప్రారంభించారనే యొక్క సత్యాన్ని మనము తెలుసుకుందాము తన ఏలుబడి మొదటి ఏడు తన ఏలుబడి మొదటి ఏడు మొదటి నెలలో మొదటి నెలలో దేవాలయ ద్వారములు తెరిపించి దేవాలయ ద్వారములను తెరిపించి వాని వాని మరమ్మత్తు చేయించను మరమ్మత్తు చేయించను తన మొట్టమొదటి సంవత్సరమున మొదటి నెలన ఇదిగో తాను చేసిన మొట్టమొదటి కార్యము దేవాలయాన్ని తెరిపించాడు ఎందుకు దేవాలయాన్ని తెరిపించారంటే అంతవరకు తన యొక్క తండ్రి ఆహాసు దేవునికి విరుద్ధముగా జీవించడము ద్వారా దై నిజమైన దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి ఇదిగో విగ్రహారాధన చేయటము ద్వారా దేవాలయము మూయబడినది ఆ యొక్క ఇజ్కియరాజు ఎంతమైన ఘోరాతి ఘోరమైన విధముగా జీవించాడంటే రెండవ దినచర్య గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఒకట వచ్చిన పలుకుతున్నది ఆయన ఎలా జీవించాడు ఆహాసు ఆహాసు ఇరవది ఏండ్ల ఇరవది ఏండ్ల ఏడున ఏడున రాజై రాజై పదనాలేండ్ల పాటు పదహారేండ్ల పాటు ఎరుషలేము నుండి ఎరుషలేము నుండి పరిపాలన చేసాను పరిపాలన చేసాను అతడు అతడు తన పితరుడు తన పితరుడు దావీదు వలే దావీదు వలే ప్రభుకి ఇష్టమైన కార్యములు ప్రభుకి ఇష్టమైన కార్యములు చేయడయ్యను చేయడయ్యను చూడండి దేవునికి విరుద్ధముగా జీవితం మొదలుపెట్టాడు అంతకంటే ఘోరాతి ఘోరముగా మూడవ వచ్చిన పలుకు తనది ఎటువంటి ఘోరాతి ఘోరముగా జీవించడం మొదలు ప్రభువు ప్రభువు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల సమక్షము నుండి ఇజ్రాయేల్ సమక్షము నుండి తరిమి వేసిన తరిమి వేసిన అన్య జాతుల వారి అన్య జాతుల వారి జుగుప్సాకరమైన జుగుప్సాకరమైన ఆచారములను ఆచారములను అనుసరించి అనుసరించి తన సొంత కుమారులను కూడా తన సొంత కుమారులను కూడా దహన బలిగా బలిగా సమర్పించిన చూడండి ఆహాస్ రాజు ఎంతటి ఘోరాతి ఘోరముగా జీవించాడు దేవుడు ఎన్నుకొని దేవుడు నమ్మి ఇదిగో ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు రాజుగా చేశాడు కానీ ఆహాస మాత్రము దేవునికి విరుద్ధముగా జీవించడం మొదలు పెట్టాడు అంతకంటే ఘోరముగా తన యొక్క సొంత కుమారులనే ఇదిగో విగ్రహాలకు బలిగా అర్పించాడు అందువలనే దేవాలయము మొయ్యబడినది దేవుడంటే భయము లేదు అటువంటి సందర్భములోన ఇజికియా రాజు అయ్యాడు ఇజికియా రాజు అయిన తర్వాత తాను చేసిన మొట్టమొదటి కార్యము దేవాలయాన్ని తెరిపించాడు దేవాలయాన్ని తెరిపించి దేవుని సన్నిధిని దేవుని సన్నిధిని ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొని వచ్చాడు ఇంకా నువ్వు చదువుకుందాము అక్కడ ఇజికే రాజు తన జీతంలోన తాడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క మొట్టమొదటి కార్యము ఏ విధముగా చేస్తూ ఉన్నాడు నాలుగు ఐదు వచనాలు కొండ కొండల మీది కొండల మీది పూజా మందిరములలో పూజా మందిరములలో పర్వతము మీద పర్వతముల మీద గుబ్బురైన చెట్ల క్రింద బలులు అర్పించి సాంబ్రాని పొగ వేసాను చూడండి రెండవ దినచర్య గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు అక్కడ ఇజ్కియా రాజు దేవాలను తెరిపించిన తర్వాత ఈదముగా చెప్తూ ఉన్నాడు యాజకులను యాజకులను లేవీలను లేవీలను దేవాలయము తూర్పు ప్రాంగణమున దేవాలయము తూర్పు ప్రాంగణమున సమావేశ పరచి సమావేశ పరచి వారితో వారితో ఇట్లు చెప్పాను ఇట్లు చెప్పాను లేవీలారా లేవీలారా మీరు మీరు శుద్ధి చేసుకుని శుద్ధి చేసుకుని మన పితరుల దేవుడైన మన పితరుల దేవుడైన ప్రభు మందిరమును ప్రభు మందిరమును పవిత్ర పరపుడు పవిత్ర పరపుడు దేవాలయమును దేవాలయమును అమంగళము చేయు అమంగళము చేయు అపవిత్ర వస్తువుల నెల్ల అపవిత్ర వస్తువు నెల్ల ఎత్తి ఎత్తి బయట పడవేయుడు బయట పడివేయుడు చూడండి ఇజ్కే రాజు మొట్టమొదటగా దేవాలయం తెరిపించిన తర్వాత దేవాలయం ప్రతి ఒక్క 
దేవునికి చెందని ప్రతి ఒక్క వస్తువులను అమంగళకరముగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువులు అన్నిటిని కూడా ఎత్తి దూరముగా పరివేశాడు ఆ యొక్క రాజు తన యొక్క జీవితాన్ని ఈ విధంగా మొదలు పెడుతూ ఉన్నాడు దైవాలను తెరిపించి దైవాలను శుద్ధి చేయించాడు ఇంకను ఇదిగో నాలుగవ ఆరో వచ్చినము చదువుకుంటే ఇంకను ఆ యొక్క ఇసుకే రాజు తన జీవితంలో ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు మన పూర్వులు మన పూర్వులు ప్రభు పట్ల ప్రభు పట్ల విశ్వాసము చూపక విశ్వాసము చూపక అతడు అతడు వల్లని పనులు చేసిరి వద్దని పనిన చేసిరి అతనిని పరిత్యజించిరి అతనిని పరిత్యజించిరి అతడు వసించు మందిరమును అతడు వసించు మందిరమును విడనాడిరి విడనాడిరి చూడండి ఎందుకు ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు అటువంటి కష్టాల మధ్య అటువంటి శ్రమల మధ్య ఆ యొక్క అనేకమైన విధాలుగా కష్టాలు తెచ్చుకున్నారంటే ఇదిగో వారు దేవుని పరిత్యజించారు దేవుని యొక్క సన్నిధిని విడినాడారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు విరుద్ధముగా జీవించటం మొదలుపెట్టారు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇదిగో ఇజుకియా రాజు తన యొక్క తండ్రికి విరుద్ధముగా దేవుని అనుసారముగా జీవించడం మొదలు పెట్టాడు తన దేవుడిచ్చిన యొక్క తన యొక్క జీవితాన్ని దేవుడిచ్చిన యొక్క యాజ్ రాజరికమును ఇదిగో దేవునికే అంకితము చేసుకొని జీవించటం మొదలు పెట్టాడు మొట్టమొదటగా దేవాలను తెరిపించాడు దేవాలను శుద్ధీకరించాడు అటు తర్వాత పదో వచ్చిన పలుకుతున్నది ఇదిగో ఇజ్కి రాజు దేవునితో ఈదముగా నిబంధనలు చేసుకుంటే ఉంటుంది నేనిప్పుడు నేనిప్పుడు ఇజ్రాయేలు దేవుడైన ఇజ్రాయేలు దేవుడైన ప్రభుతో ప్రభువుతో నిబంధనము చేయగోరుచున్నాను నిబంధనము చేయగోరుచున్నాను అప్పుడు గాని అప్పుడు గాని అతని అతని ప్రచండ కోపము ప్రచండ కోపము మన నుండి వైదొలుగును మన నుండి వైదొలుగదు చూడండి దేవాలను తెరిపించిన తర్వాత శుద్ధీకరణ చేసిన తర్వాత ఇదిగో ఆయన ప్రభుతో నిబంధన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు తన యొక్క సంబంధాన్ని దేవునితో మరలా నూతనీకరింప చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది మనము కూడా చేయవలసినది ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఇదిగో దేవుడిచ్చిన యొక్క జీవితాన్ని దేవుడు మరలా మనకంటూ ఒక నూతన సంవత్సరాన్ని దయచేసి ఉన్నాడు ఎలాగైతే ఆ యొక్క ఇసుకే రాజు నూతన సంవత్సరమున మొదటి నెలలోనే ఇదిగో దేవాలను తెరిపించాడు ఆ యొక్క దేవాలను శుద్ధీకరించి దేవునితో తన నిబంధనను మరలా నూతనీకరింప చేసుకున్నాడు అదేవిధముగా ఇదిగో మన జీవితాన్ని కూడా శుద్ధీకరించుకుందాం ఇదిగో మన హృదయము దేవుని కాలయము ఇదిగో మన హృదయము దేవునికి విరుద్ధముగా దేవునికి అనేక విధాలుగా దూరముగా జీవిస్తూ ఉన్నాము ఇదిగో మన హృదయాన్ని కూడా తలుపులు తెరవాలి దేవుణ్ణి మనలోని కాపాణించుకోవాలి దర్శన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం పలుకుతున్నది దర్శన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనము ఇదిగో దేవుడు నీ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నీతో జీవించాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆ యొక్క దేవాదేవుని నీలోని కాపాణించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా ఎప్పుడైతే మనము దేవునికి తలుపులు తీసినట్లయితే ఇదిగో దేవుడు మనలోనికి వచ్చి మన జీవితము ద్వారా మీ లోకములో ఉన్న అనేకమైన ఆశీర్వాదములు ఈ మన ద్వారా దేవుడు ఈ లోకములు అనేకమైన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు ఇదిగో నూతన సంవత్సరాన్ని ఇదిగో మన జీవితంలో కూడా ఒక ఆశీర్వాదకరముగా ఒక దీవెనకరముగా ఉండవలసిన విధముగా మనల్ని మనము తయారు చేసుకోవాలి ఎలాగైతే ఆ యొక్క ఇజ్కియా రాజు దేవాలయము మూయబడిన ఆ యొక్క దేవాలను తెరిపించి దేవునికి తన జీవితాన్ని సంపూర్తిగా సమర్పించుకున్నాడు ఆయన ద్వారా దేవుడు అనేకమైన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు ఇదిగో దేవుడు నీ ద్వారా ద్వారా కూడా ఈ సంవత్సరములో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు నీ ద్వారా నీ కుటుంబంలో అనేకమైన ఆశీర్వాదములను అనేకమైన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఇదిగో మనం ఎప్పుడైతే మన హృదయాన్ని దేవుని కతరిస్తామో మన హృదయంలో మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దేవునికి విరుద్ధముగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క బంధకాలను దేవునికి విరుద్ధముగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క చీకట జీవితాన్ని సమూలముగా తొలగించుకొని మన జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే మనము దేవునికి నూతనీకరింపజేస్తామో దేవునికి మన జీవితాన్ని అర్పించుకుంటామో మన జీవితంలో కూడా దేవుడు అనేక విధాలుగా ఆశీర్వాదకరముగా చేయడానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఇవన్నీ మనము చేయాలంటే ఇదిగో పునీత పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నారు 
రోమయులకు రాసిన లేక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు అక్కడ మనము ఏ విధముగా మన జీవితాన్ని జీవించాలి మన జీవితముల ద్వారా దేవుడు మనకు ఏ విధముగా ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలు దయచేస్తున్నాడో అక్కడ మనకు వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సోదరులారా కాబట్టి సోదరులారా పరిశుద్ధమును పరిశుద్ధమును దేవునికి దేవునికి ప్రీతికరమును ప్రీతికరమును అయినా అయినా సజీవ యాగముగా సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను మీ శరీరములను ఆయనకు ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని సమర్పించుకొనుడని దేవుని కనికరమును బట్టి దేవుని కనికరమును బట్టి మేము బ్రతిమాలు కొనుచున్నాం మేము బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను చూడండి సజీవ యాగముగా మన జీవితాలను సంపూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకో మనం ఎప్పుడైతే మన జీవితాలు దేవుని కర్పించుకుంటామో దేవుడు దేవుని కర్పించబడిన ప్రతీది కూడా ఆశీర్వాదకరముగా ఆయన మలచగలడు ఇంకను కొలశీలకు రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన పలుకుతున్నది మనము ఆయనకు మన జీవితము ద్వారా ఆయనను ఏ విధముగా మన జీవితంలో ఆధారముగా చేసుకొని జీవించాలో అక్కడ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు కొలశీలకు రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము ఆయనను ఆయనను ఆధారముగా చేసుకుని ఆధారముగా చేసుకుని జీవితం నిర్మించుకుని మీ జీవితం నిర్మించుకుని మీకు బోధించిన విధముగా మీకు బోధించిన విధముగా విశ్వాసమును విశ్వాసమును నానాటికి పెంపొందించుకుని నానాటికి పెంపొందించుకుని అమితముగా అమితముగా కృతజ్ఞులై ఉండు కృతజ్ఞులై ఉండు చూడండి మన జీవితము ఈ లోకములో ఈ లోకానుసారముగా కాదు దేవుని ఆధారముగా మలుచుకొని మన జీవితాలు నిర్మించుకోవాలి అనుక్షణము ప్రతి నిత్యము దినదినము మన విశ్వాసము అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి ఇంకను ప్రభు పలుకుతున్నాడు ఇబ్రీలు క్రాసిన లేక పద్మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనము ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరములో మన జీవితం ఎలా ఉండాలి అనుక్షణము మన హృదయములో దేవుణ్ణి ఎలా పూజించాలి ఎలా స్థుతించాలని సత్యాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు కావునా కావునా ఏసు ద్వారా ఏసు ద్వారా నిరంతరము నిరంతరము మనము మనము దేవునకు దేవునకు స్తోత్ర బలను అర్పింతము స్తోత్ర బలను అర్పింతము అనగా అనగా ఆయన నామమునకు ఆయన నామమునకు మనము మనము ముక్త కంఠముతో ముక్త కంఠముతో నిరంతరము నిరంతరము కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలను అర్పింతము కృతజ్ఞతలు అర్పింతము చూడండి అనుక్షణము మన హృదయంలో కృతజ్ఞత బలి దేవుని కర్పించాలి దేవుని ఎప్పుడు కూడా స్థుతించు గనపరచాలి ఈ యొక్క స్థుతి ప్రార్థన ద్వారా మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలోన దేవుని సన్నిధిలోన మనము నడిపింపగలము కనుక ప్రియ సౌదరి సౌదరులారా ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరములో దేవుడిచ్చిన యొక్క జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించుకొని మన జీవితము ద్వారా దేవుడు మనలో తలపెట్టిన ప్రతి ఒక్క కార్యము దేవుడు దేవుని ద్వారా మనము ఈ లోకములో జరిపించాలి ఇంకాని ప్రభు పలుకుతున్నాడు రెండవ కొరంతీలకు రాసిన లేక ఏడవ అధ్యాయం ఒకట వచ్చిన పలుకుతున్నది రెండవ కొరంతీలకు రాసిన లేక ఏడవ అధ్యాయం ఒకట వచ్చినము ఈ యొక్క జీవితము ద్వారా మనము దేవునితో దేవునితో ఎటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి జీవించాలి ప్రియ మిత్రులారా ప్రియ మిత్రులారా ఈ వాగ్దానములన్నీ ఈ వాగ్దానములన్నీ మనకు వసుకబడినవి మనకు వసుకబడినవి కనుక కనుక శరీరమును గాని శరీరమును కాని ఆత్మను గాని ఆత్మను కాని అపరిశుద్ధ పరచు అపరిశుద్ధ పరచు సమస్తము నుండి సమస్తము నుండి మనలను మనము మనలను మనము శుద్ధి చేసుకుందము శుద్ధి చేసుకుందము దేవుని ఎందలి దేవుని ఎందలి భయముతో భయముతో పవిత్రముగా ఉండుటకు పవిత్రముగా ఉండుటకు ప్రయత్నించుదము ప్రయత్నించుదము దేవుని ఎందలి భయము పవిత్రముగా ఉండడానికి మనము అనిత్యము ప్రయత్నించాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కనుక దేవుడు మన జీవితంలో అనేక విధాలుగా దేవులను కుమ్మరించాలని ఆశపడుతుంది ఇవన్నీ మనము చేయాలంటే ముందుగా మన జీవితముని దేవుని కర్పించుకోవాలి ఆయన్ని ఆధారముగా చేసుకుని మన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలి నిరంతరము దేవుని సన్నిధిలో కృతజ్ఞత స్తోత్ర బలను దేవుని కర్పించాలి చివరగా దేవుని ఎందల భయముతో మన జీవితాలని దేవునితో ఉండడానికి దేవుని ఎందల భయం ద్వారా మన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలి ప్రియ సహోదరి సోదరులారా ఇవన్నీ మనము చేయాలంటే మన జీవితంలో ప్రార్థన అతి ముఖ్యము ప్రియ సహోదరి సోదరులారా 
కనుక మన జీవితాన్ని ఒక్కసారి దేవుని కర్పించుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాము అనిత్యము దేవుడు మరల నమ్మి ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని మనకిచ్చి ఉన్నాడు ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరమును దేవునితో కలిసి జీవించడానికి ఎలాగైతే ఇజ్కియా రాజు దేవాలయాన్ని తెరిపించి దేవాలను శుద్ధీకరించి ఇదిగో దేవునితో ఒడంబడిక చేసుకుని ఉన్నాడు అదేవిధముగా మనము కూడా హృదయం అనే మన హృదయాన్ని దేవునికి తెరుద్దాము మన హృదయంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని ప్రతి ఒక్క అంధకారమును ప్రతి ఒక్క బంధకాలను దేవునికి విరుద్ధముగా ఉన్న మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చీకట జీవితాన్ని దేవునికి విరుద్ధముగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క అలవాటులను సమూలముగా మన నుండి తొలగించుకొని మన జీవితాన్ని సంపూర్తిగా ప్రభువుని కర్పించుకుందాము ఆ యొక్క దేవాత దేవుడు మన జీవితాలను దీవించాలని ఆశపడుతున్న ఆ యొక్క దేవాదేవుని సంపూర్ణముగా సమర్పించుకొని ఓ పరిశుద్ధుడైన దేవ గడిచిన కాలమంతే కూడా ప్రభ మీరు మాతో ఉండి మమ్మ నడిపించినందుకు స్తోత్రము దేవ ఇదిగో ఏసయ్య మా జీవితంలో ఉన్న మీరు ఇచ్చిన యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రభ మీతో పాటు జీవించే కృపను మాకు దయచేయని ప్రభ నీ సన్నిధితో నా జీవించే కృపను మాకు దయచేయని ప్రభ గడిచిన కాలములు ప్రభ మేము మీకు విరుద్ధముగా జీవించి ఉండవచ్చు మీకు విరుద్ధముగా అనేక విధాలుగా మేము మా జీవితము మీకు విరుద్ధముగా ఉండవచ్చు కాని దీవ ఇక్క నుంచి అయిన ప్రభ ఇక్క నూతన సంవత్సరంలో ప్రభ నీతో కలిసి జీవించే కృపను మాకు దయచేయని ప్రభ మీరు మా హృదయములు రండి మీరు మాతో కలిసి జీవించండి మా జీవితాలను మీ మీ యొక్క సన్నిధితో నింపుకునే శక్తిని మాకు దయచేయని ప్రభ ఈ యొక్క ఆరాధనలు పాల్గొని ప్రార్థిస్తున్న ఈ బిడ్డలందరినీ దీవించని ప్రభ వారి హృదయాలను వారి జీవితాలను వారి కుటుంబాలను మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి నువ్వు నూతన సంవత్సరంలో ప్రభ అనునిత్యము తండ్రి నీ యొక్క సన్నిధితో నా జీవించే కృపను వారికి దయచేయని ప్రభ మా యొక్క జీవితాలను మా యొక్క శరీరాలను మా యొక్క కుటుంబాలను ప్రభ మీకు సజీవ యాగముగా అర్పించుకునే శక్తిని మాకు దయచేయని ప్రభ మిమ్మల్ని ఆధారముగా చేసుకుని మా జీవితాలను నిర్మించుకుని కృపను మాకు దయచేయని ప్రభ అనిత్యము తండ్రి ప్రభ మా హృదయంలో ప్రభ మీకు స్తోత్రములు అర్పిస్తూ ప్రభ నిరంతరము తండ్రి నీ యొక్క సన్నిధితో ప్రయాణము చేసే కృపను మాకు దయచేయని ప్రభ దేవా యశయ దైవ భయము కలిగి దైవ జ్ఞానముతో జీవించే కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఇది కోసే వేరే కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్యలు తొలగించండి ప్రతి ఒక్క బాధలను తొలగించి ప్రభ నీ యొక్క సన్నిధితోన మీ యొక్క కృపతోన మీ యొక్క అభిషేకముతో నడిచే కృపను మాకు దయచేయమని ఈ యొక్క మనువులను మా నాదులను ఏసు క్రైస్తున్నామున అడిగి వేడుకొని పొందుకొని చున్నాము తండ్రి సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ములందరిని దీవించి కాపాడునుగాక మై ది ఆల్ మైటీ గాడ్ బ్లస్ యూ ద ఫాదర్ అండ్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ స్పీ ప్రైస్తులోడ్ 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 డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ కమింగ్ ఫ్రైడే ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రైడే ఆఫ్ ద మంత్ సో ఆన్ ద డే వీ హ్యావ్ నైట్ విజుల్ ప్రేయర్స్ ఇట్ బిగిన్స్ నైన్ థర్టీ ఈవినింగ్ అండ్ టిల్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ 
so please join and receive the god's blessings and also holy spirit retreat center is inviting you for the english residential retreat it begins 5th of this month to till 8th so please join and receive the god's blessings and every year the society of the holy spirit is conducting 3 days of conventions in the twin cities so in this year this month 14 15 16 is going to have we are going to have healing conventions in sikandrabad so please join and receive the god's blessings priya sahodari sahodaralara ee shukravaramu nela modati shukravaramu aa yakka shukravaramu jarugutunna ratri jagarana prarthana jarugutunnadi ఆ యొక్క ప్రార్థనలు మీరు పాల్గొనాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము ఆ యొక్క రాత్రి కాల జాగరణ ప్రార్థన శుక్రవారము రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మొదలై మరలా ఉదయము ఐదు గంటల వరకు జరుగుతున్నది ఆ యొక్క ప్రార్థనలు మీరు పాల్గొనాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము అదేవిధముగా ఈ నెల ఐదవ తేదీ నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ఈ యొక్క మైనాబాద్లోన ఇంగ్లీష్లోన వడకం ఉంటున్నది ఆ యొక్క వడకంలో పాల్గొనాలని మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము ఇంకా ప్రతి సంవత్సరము పరిశుద్ధాత్మ సభ ఈ యొక్క జంట నగరాలలోన ప్రతి సంవత్సరము బైబిల్ కన్వెన్షన్లు ఆ యొక్క సువార్త మహా స్వస్థత మహాసభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ఈ సంవత్సరము జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారవ తేదీన సికింద్రాబాద్ నుండి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ యొక్క సదావకాశాన్ని దేవుడు మణికిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోవడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము ప్రైస్ ద లోన్ ప్రైస్ ద లోన్